ദൈവസ്നേഹമേ ദൈവസ്നേഹമേ അതിനുള്ള അകലം ഉയരമാഴമ പ്രമേയമേ അതിനുള്ള അകലം ഉയരമാഴമ പ്രമേയമേ പാപകുഴിയിലാണ്ടുപോയ നരനു മോചനം പ്രാപിപ്പതിനിതിൻ്റെ ആഴമാണു കാരണം പാപകുഴിയിലാണ്ടുപോയ നരനു മോചനം പ്രാപിപ്പതിനിതിൻ്റെ ആഴമാണു കാരണം ദൈവസ്നേഹമേ ദൈവസ്നേഹമേ അതിനുള്ള അകലം ഉയരം ആഴം അപ്രമേയമേ അതിനുള്ള അകലം ഉയരം ആഴം അപ്രമേയമേ അനുസരിച്ചിടാതെ യജ്ഞയ അവഗണിച്ചതാം മനുജനോടു കരുണ കാണിച്ചതിനു കാരണം അനുസരിച്ചിടാതെ യജ്ഞയ അവഗണിച്ചതാം മനുജനോടു കരുണ കാണിച്ചതിനു കാരണം ദൈവസ്നേഹമേ ദൈവസ്നേഹമേ അതിനുള്ള അകലം ഉയരം ആഴ അപ്രമേയമേ അതിനുള്ള അകലം ഉയരം ആഴം അപ്രമേയമേ സ്വപ്നം കണ്ട പ്രവാചകൻ സ്വപ്നം വിവരിക്കട്ടെ എൻ്റെ വചനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ വചനം വിശ്വസ്തയോടെ പ്രസ്താവിക്കട്ടെ വക്കുവലും ഗോതമ്പ് തമ്മിൽ ഒക്കുമോ എന്ന് യഹോയുടെ അരലപ്പാട് എൻ്റെ വചനം തീവ് പോലെയും പറയെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റിക പോലെയും അല്ലയോ എന്ന് യഹോയുടെ അരലപ്പാട് രമ്യാ പ്രവാദിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ടും ഇരുപത്തി ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ടി ജി നെൽസൺ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും റോമാലേഖന പഠനത്തിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് റോമാലേഖനം നാലാം അധ്യായം അവസാന ഭാഗം ആസ്പദമാക്കി നീതീരണത്തിൻ്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം നമ്മളെ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ ഇന്ന് നീതീകരണത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് നീതീകരണത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നീതീകരണത്തിന് പര്യാപ്തമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും നീതീകരണത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയും നീതീകരണത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായ പാഠഭാഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് വിശദമായി ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ നീതീകരണം പ്രാപിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ പ്രത്യാശാജനകമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് നീതീകരണത്തിൻ്റെ അനന്തരമായ ഫലങ്ങൾ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സാമൂഹ്യമായി എങ്ങനെയാണ് അത് അത് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പാപം ചെയ്ത് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യനുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ അത് ആവേശകരമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് നീതി വിശ്വാസത്താൽ നീതിരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തോട് സമാധാനം ഉണ്ട് എന്നാണ് പാപം ചെയ്ത് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യന് യേശു ക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വാസം മൂലം ലഭിക്കുന്ന പാപക്ഷമയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നീതീകരണവും അവൻ്റെ ശരീരവാദ്യകൾക്ക് സമാധാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പൂർണമായ സമാധാനം ലഭിക്കുന്ന പ്രചോദനാത്മകമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എ പി എസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെ ഭാഗങ്ങളിലും കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു വിശ്വാസത്താൽ നീതിരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട് ദൈവമായിട്ട് അകന്നു പോയ മനുഷ്യനെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശമനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് താൽമോ താതാത്മബന്ധം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകം ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നീതീകരണത്തിൻ്റെ ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്താലും നീതീകരണം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുപോലെ നീതീകരണത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഉറവിടം ദൈവമാണെന്ന് ദൈവവചന നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് തൊസലിന് അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എബ്രായർ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത് എന്നീ വാക്യങ്ങളിൽ അത് സമാധാനത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ദൈവമാണെന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അത് പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുന്നു 
ഇത് യാക്കോബ് മൂന്നിന്റെ പതിനേഴ് വായിക്കുമ്പോൾ ഉയരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്താൽ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെന്ന് ദൈവജനം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അത് പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടയായ ദൈവമക്കൾക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ അത് സമാധാനം ലഭിക്കുന്നു സമാധാനമില്ലാത്ത മനുഷ്യന് ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ സമാധാനം ലഭിക്കുന്നു രണ്ട് പത്രോ സോന്നിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്ന പ്രകാരം ദൈവികമായ പരിജ്ഞാനത്താൽ സമാധാനം ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പരിജ്ഞാനം ഇല്ലായ്കിയാൽ എൻ്റെ ജനം നശിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് തിരുവഴി നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവികമായ പരിജ്ഞാനത്താൽ ഒരുവന് സമാധാനം കൈവരിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ദൈവോചനം നമ്മെ ശക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു മത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു നീതിയെന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമാധാനം ദൈവികമായ പരിജ്ഞാനത്താൽ നാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നാം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരായി തീരണം എന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി ദൈവപ്രസാദം നേടുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇവിടെയാക്കട്ടെ പിലിപ്പ്യാലേഖനം നാലാമധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം നൽകുന്നതാണ് സമാധാനം ദൈവത്തിന് മാത്രമേ സമാധാനം നൽകുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ലോകം തരാത്ത സമാധാനം ലോകത്തിന് അവഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സമാധാനം ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന സമാധാനം ആകിയാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം കൊലോസിലേഖന മൂന്നാമത്തെയും പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴുന്ന സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവോചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഹൃദയങ്ങളിൽ സമാധാനം വാഴേണ്ടതാണ് ഹൃദയം മാനുഷികമായി പലപ്പോഴും വ്യാകുലതയും ആകുലതയും നിറഞ്ഞ പ്രകൃതമുള്ളതാണ് എങ്കിലും നീതീകരണം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സമാധാനം വാഴും എന്ന് ദൈവോചനം നമ്മെ അത് പ്രചോദനാത്മകമായ നിലയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു റോമാലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് സമാധാനം എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യശിയാറ് ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ സമാധാനത്തിൽ കാക്കപ്പെടുന്നതായ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഇത് എല്ലാം നീതിരണത്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉറവിടമായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായ സമാധാനം ഉയരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ലഭിക്കുന്ന സമാധാനം ദൈവികമായ പരിജ്ഞാനത്താൽ ലഭിക്കുന്ന സമാധാനം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും ദൈവം നൽകുന്ന സമാധാനമാണെന്നും അത് ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴുന്നുവെന്നും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണെന്നും സമാധാനത്താൽ നാം കാക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ഈ ദൈവോചനം നിങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതെ അതുകൊണ്ട് നീതിരണത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളിൽ ഒന്നാമത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് സമാധാനം എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനം ഉണ്ട് റോമർ അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കൃപയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന് അത് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് അഴുതിപ്പോകാവുന്ന കാലുകളുള്ള മനുഷ്യൻ നീതിരണം ലഭിച്ചത് മുഖാന്തിരം ദൈവകൃപയുടെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രദർശനമായ ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറയിൽ ഉറച്ച് നിർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പതിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ആഴമായ കുഴിയിലും കുഴിഞ്ചേറ്റിലുമായ നമ്മെ അവിടെ നിന്ന് കയറ്റി സുസ്ഥിരമായ ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പാറയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവിധമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇതിലെ വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പാറയിൽ ജീവനുണ്ട് പാറയിൽ വെള്ളമുണ്ട് പാറയിൽ തീയുണ്ട് പാറയിൽ തേനുണ്ട് പാറയിൽ സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട് ആ പാറ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ചുറ്റുമുള്ള തിരുമാലകളെക്കാൾ അകലെയുള്ള ശുഭദമൃഗത്തേക്ക് നോക്കി അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചുകൊണ്ട് കൃപയിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ് ദൈവമക്കൾ നീതീകരണം പ്രാപിച്ച അതേ വ്യക്തിക്ക് ഉള്ള ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനുഭവമായിട്ട് അവിടെ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് റോമാലേഖന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവദേശത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു എന്നാണ് വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന തേജസ് ഓർത്ത് ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ധരിക്കുകയും ഭാവിയെ ഓർത്ത് പുഞ്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് വിശ്വാസ ജീവിതം ഒരു ദൈവപൈതലിന് വർത്തമാനകാല സംരക്ഷണം മാത്രമല്ല ഭാവികാല തേജസ്കരണവും പ്രതിഫലവും ലഭിക്കും എന്ന പ്രത്യാശയിൽ അവൻ ജീവിച്ചു പോവുകയാണ് ദൈവദേശിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു റോമാലേഖന അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ ഒന്നിൽ ഞാൻ മൂന്നും രണ്ടിലും ഈ കാര്യം തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ദൈവദേശിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ പ്രശംസിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ചിന്ത അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രശംസിക്
കഷ്ടത എന്ന പാനപാത്രം അതിൽ തന്നെ മധുരമുള്ളതല്ല എന്നാൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരിയിൽ രുചി നോക്കിയാറെ മാറ്റിവെച്ച ആ കയ്പ് കാടി ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ സ്വമനസാല മുൻപോട്ട് കടന്നു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെയും പങ്കാളിത്തത്തെയും കുറിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കഷ്ടത കഷ്ടത രുചിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമുക്ക് നിയോഗം നൽകുന്നത് ദൈവാത്മാവിനുള്ള കരുത്ത് ദൈവോചനത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ഇവയാലാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടതയുടെ പങ്കുകളായി തീരും തോറും നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുവാനും ദൈവസ്വനിൽ ആനയിക്കുവാനും ഇടയായി തീരും അങ്ങനെ കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രശംസിക്കുകയാണ് അഞ്ചാം അത് ആ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരുന്നില്ല എന്ന് റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ജീവിതയാത്രയിൽ ബഹുവിധമായ കഷ്ടങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പ്രത്യാശയ്ക്ക് മംഗലേറ്റു പോകാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നീതീകരണം പ്രാപിച്ച ഒരു ദൈവവേദ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയല്ല പ്രത്യുത താൻ സ്വീകരിച്ച ഏറ്റുപറയുന്ന മഹാപുരുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുകയും ഇബ്രാഹിം പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് തൽക്ഷണം സകല ഭാരവും അവരിൽ നിന്ന് നീങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ക്ഷയം വാട്ടം മാലിന്യം ഇല്ലാത്തതുമായ അവകാശം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രത്യാശയിൽ അവൻ സ്ഥിരപ്പെട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്നു അവൻ്റെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരുന്നില്ല ഒന്ന് പുത്രസൂന്നിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിലും അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആകിയാൽ ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞവരായിട്ട് നീതീരണം പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾക്ക് ആശ്വാസദായകമായ സന്ദേശമാണ് ദൈവത്തോടുള്ള സമാധാനം കൃപയിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നു ദൈവസേനയുടെ പ്രത്യാശയിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രശംസിക്കുന്നു അതെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരുന്നുമില്ല ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ദൈവനെ ധന്യമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദയവായി ഈ പാഠഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയും ചെയ്ത് കൂടുതൽ പഠിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവെ ഇന്ന് പകലിലും നീതീകരണത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം പഠിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കി ദേഹിക്കെ സ്തോത്രം ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ആകം തുടർന്ന് ചിന്തിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണം കേൾക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറുന്ന നാമത്തിൽ